example 12.8. In the circuit diagram, this figure. Suppose the resistors R1, R2, and R3 have the value of 5 ohm, 10 ohm, and 30 ohm, respectively, which have been connected to a battery of a 12 volt. Yeah, this one, 12 volt. Calculate. Ye bata diya ki three resistor hai. R1, R2, R3, in the no value bata diya hai. R1 ka value bol raha hai. 5 ohm hai, dusre ka 10 ohm hai, aur tisre ka 30 ohm hai. Aur jo battery hai, uska value hai 12 volt. Ab teen alag alag value aapko batana hai. The current through each resistor. Har ek resistor ke through jo hai, current kitna pass ho raha hai. The total current in the circuit. Ab total current kitna hai. Matlab yahan se jo total current hoga, wo kitna. यहां तक तो सेम ही करंट आएगा ना यहां तक आएगा सेम फिर यहां अलग जाएगा यहां अलग जाएगा इसमें अलग जाएगा फिर कर रहा है टोटल सर्किट रेजिस्टेंस टोटल रेजिस्टेंस भी निकालना है तो चलिए वन बाय वन हम लोग निकालना स्टार्ट करते हैं यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और आगे के वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा डायग्राम फिर से आगे आपका गिवन आर वन आर सब कुछ लिख दिया पोटेंशियल डिफरेंस ट्वेल्व वोल्ट है वो भी लिख दिया ठीक है अब हम लोग फार्मूला ले लेंगे ओम्स लॉ का फार्मूला क्या है आई इक्वल टू वी अपॉन आर अब सबका चूंकि करंट पूछा था कि अलग अलग करंट बताओ इंडिविजुअली इसका भी इसका भी इसका भी तो हम लोग आई वन आई टू आई थ्री कह सकते हैं कि वोल्टेज तो सबका सेम ही है यहाँ ट्वेल्व वोल्ट था तो वो सब में सेम जाएगा वोल्टेज तो आई वन वोल्ट अपॉन फाइव ओम पहले रजिस्टर के लिए इसके लिए तो यहाँ फाइव ओम है यहाँ लिख देंगे फाइव ओम कैलकुलेट कर देंगे और करंट का यूनिट लिख देंगे I2 के लिए 12 वोल्ट सेम होगा जैसे यहाँ था वोल्टेज यहाँ से सेम ही वोल्टेज जा रहा है तो वोल्टेज सेम लिख दिए एंड रेजिस्टेंस का वैल्यू जो है रेजिस्टर का वैल्यू अलग है टेनो तो यहाँ लिख देंगे टेनो दोनों को सॉल्व कर देंगे सॉल्व करने के बाद यूनिट लिख देंगे करंट का I3 के लिए फिर से सेम फॉर्मूला रहेगा लेकिन बस ये वाला वैल्यू जो है वो बदल जाएगा क्योंकि यहाँ क्या था थर्टी ओम तो थर्टी ओम लेकर के इसको सॉल्व कर देंगे और यूनिट क्या लिख देंगे करंट का तीनों निकल गया अब बी पार्ट में आते हैं अब टोटल बोला था करंट कितना होगा यानी यहाँ से जो निकल रहा है करंट वो कितना होगा तो यहाँ से यहाँ तक सेम करंट जाएगा और इस पॉइंट पर आने के बाद बटेगा I1, I2 एंड I3। तो चूंकि ये तीनों का करंट का सम मेन करंट के बराबर होगा तो हम क्या करेंगे सारे वैल्यू को ऐड कर देंगे तो निकल गया 2.4 पॉइंट फोर एम पी एर टू सबको यहाँ लिख देंगे उसको एड कर देंगे वो मेन करंट का वैल्यू हो जाएगा अब थर्ड पार्ट थर्ड पार्ट में क्या कहता है कि रेजिस्टेंस बताओ इन तीनों का रेजिस्टेंस बताओ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा यानी कि यहाँ से जो रेजिस्टेंस जा रहा है वो कितना जा रहा है इन दोनों के बीच से होते हुए ये चूंकि सारे रेजिस्टर्स जो है यहाँ पे तीनों रेजिस्टर्स वो पैरल में लगे हुए हैं तो हम पैरल रजिस्टर का फॉर्मूला ले लेंगे तो वन बाई करके होता था फॉर्मूला लिख देंगे वन बाय आर टी इक्वल टू वन बाय आर वन प्लस वन बाय आर टू प्लस वन बाय आर थ्री ऐसा पहले फॉर्मूला लिखेंगे फिर वैल्यू पुट करेंगे तो वन बाय आर वन का वैल्यू फाइव फिर टेन फिर थर्टी तो यहाँ फाइव यहाँ टेन यहाँ थर्टी अब इसको सॉल्व कर देंगे सॉल्व करने के बाद आ जाएगा वैल्यू वन बाय थ्री और ये चूंकि वन बाय थ्री जो वैल्यू है वो वन बाय आर पी का है यहाँ ध्यान दीजिएगा वन बाय आर पी का वैल्यू है वन बाय थ्री सो आर पी का वैल्यू क्या हो जाएगा थ्री ऐसे ले लेंगे सीधा सीधा ले लेंगे ऐसे इधर से ठीक है ये नीचे वाला पार्ट और इसका नीचे वाला पार्ट वही आंसर होगा ऊपर का वन वन खत्म कर देंगे तो क्या हो जाएगा आरपी का वैल्यू थ्री ओम ओके 